。一位粉丝朋友告诉我们，上世纪前期，当地富生为了躲避土匪抢夺，将自家贵重物品丢入无底深渊，至今无人踏足过他的底部。就在我们下降到两百米处时，真的有重大发现。难道传说是真的吗？深坑地缝中又是什么景象呢？接下来跟着我的镜头，我们一起进入地下两百米，探索传说之谜。我们现在要去的地方呢，当地人都叫它大坑。据说以前，一位大富人家呀，为了躲避土匪的抢夺，把他们家宝贵的物品呢、啊，全都丢在了这个洞里面。因为当地村民呢，平常都不到这些地方来，这里过去是没有路的。现在我们一行三人呢，已经来到了这个天坑的边上。从这里看下去呢，呃，不知道有多深，因为啊，被树全部挡住了。在这个树上呢，做了一个锚点，准备开始下降。天坑就在下方。现在我们已经来到了第一个平台，在这边呢，是一个深不可测的树井，下面呢，在冒白雾，不知道有多深。我们。继续前进，所有的队友啊，都已经来到了第二个平台。这里下去啦，是一个漏斗形状。我们用石头丢一下，看这个天坑到底有多深。我操，两百米，可能不够。要拉绳子，<笑>在这个天坑的边上呢，我们发现了一颗金丝楠木。看，它的直径大概是三十五公分，但是并不高，可能这里的养分不是很够，因为它的这些树根呢，全是在这个石头缝里面的。我们也在这里做了一个自然锚点，准备继续往下。据说在这个树顶下面呢，有以前的一副大富人家呀，呃，丢下去的金银珠宝。现在我们已经来到了这个天坑的中部，下面呢是一个天生桥。现在我已经来到了这个天生桥这里了，在下面呢还是一个树井，在这边做最后一个锚点呢，就可以一顺到底了。五十米，还有，继续前进。下来后，这风景非常漂亮。上面是一个天生桥。我们已经来到了这个天坑的底部，最后一位队友啊，正在下降。这下面呢，有很多的这种乱石，不知道我们在这里面能不能发现宝藏啊？这个天坑的口面是很大的，但是从这里看上去呢，只可以看到像碗一样大的一束光。这个一寸到底是两百米，在这里呢，有很多的落叶，还有枯木，嗯、呃，一堆的乱石，这应该都是上面、嗯、掉下来的。快快快快快快快！我一下在这里就找到了。发现了什么？阿、啊、志，铜币。哇，我在这里发现了一个铜币。两个。我一下找到了两个，我靠！上面写的是啥？康熙通宝，一模一样的。我这里捡到了一个康熙通宝，他们在下面也捡到了。哇，这还有，看，看到没有？哇、哦，看到了吗？他们在这下面呢，找到了铜币。看来在以前呢，真的有，呃，富贵人家丢了很多的财宝下来。哇，这应该是上次下雨冲出来的吧？对，有可能。可能是，可能还有很多埋在了这个石头的下方。哇，这里是很高的，一般人是下不来的。在这边出现了两个弄道，一左一右。啊，这边呢是入水口，这边呢是一个下水口。哇，他们捡到了多少？这里总共捡到了五个。总共捡到五个，看一下。只有五个，再找一下，再找一下，再找一下，我也来找一下。刚刚呢，我们在这里确实找到了一些铜币，可能还有一些东西呢被水给冲跑了，因为这里下大雨的时候呢，可以看出是有大水的
我们将沿着这个呃裂缝啊，继续往下。从这些木头可以看出，发大水的时候这里是很大的水的。这里呢是一个小吊坎，下去的高度大概是两米多。这边有一个裂缝，像这样的地下。嗯、呃，裂缝啦、啊，说不定就可以走出去。我们看能不能找到它的另外出口。一路下来都是这样的窄裂缝，来下吧。这里下来是我们下过最高的一道坎，这是大概三米，其他的都是两米多，两米多，完全徒手可以下呀。我们继续沿着这个裂缝前进。这是一条很幽深、很狭窄的这种缝隙，刚好可以容一个人往前走。这种缝隙极有可能呢，会走到它的另外一个出口。哇，看到地上很多这样的木材。从里面出来啊，在这边呢，越来越狭窄了。这里人是下不去的，这是一个很狭窄的裂缝，看到了吗？人下去呢，只会卡在这里。这个裂缝下不了了，我们去探上面那个洞道。好，好，探完了下面这个洞道呢，里面是一个很窄的裂缝，在这边还有一个洞道，我们将继续往前探。阿柱在这边呢，又发现了一个什么物件？哇，这是个什么？这是个菩萨吗？这是一个财神。财神吗？哦，财神，财神，财神，好神奇。这是一个什么的？这是一个金的吗？金的，金的啊，铜的，铜的，铜的，铜的，一看就是铜的。我看一下，在水里面放起来吗？当时，嗯，在哪里放起来？这里哦，你在这里捡的吗？可能是水冲下来的哈。这很有可能是上面这个洞道冲出来的。对对对。我们继续往前探，这里呢还是那些木头，这些木头应该都是掉下来很多年的。这里是一直往上，上面呢应该是一个出水口。哦，在这里。是一个平台，这上面呢是天生桥的左边的这个竖井，它两个竖井是连在一起的。哇，里面还有洞道。还有一个。什么？这里又有一个。哎，我上来的时候都没看到。这应该是水冲进去了。哇，他们又发现了一个。一模一样的感觉，这个有可能是一对哦，是不是一模一样？对，一模一样，有一点点区别，只是呢。敲出来，哎、嗯，拿上来，我看两个。我们把它放在一个冲不到水的位置吧。从这里看，这个，继续前进。刚刚我从这里上来没有看到，有眼瞎。和刚刚那个是一模一样的。鱼，别靠近了，通了，通了，通了。这应该是通了。它上面还有这种花纹。上面写了一个招财进宝，招财进宝吗？这个是鎏金的吧？铜的吧？我觉得铜的可能性。这很有可能是银的，因为全是这样的黑色。最起码铜的哈。氧化了。氧化了，有可能是。可能是银的。把它找一个地方放起来吧。啊，那个地方那个平那个平台那个平台下面。来，等一下放到这，等一下拿下去平台跟那里那个放在一起就行了。嗯，对。在这个洞里呢，发现了两尊这样的雕像，黑漆漆的。这很有可能是银的，因为它浑身都是黑色的，可能是银氧化了过后形成的。看上面呢，就是天生桥，我们下来的地方，在这里有一个进水口，这个进水口不知道有多深。哎，这边还有一个洞道。刚才在半中间不是有个洞吗？哈，哦，这个洞道和那个，我操，连起的，这是什么？看看看，骨头骨头骨头，看到这个很多骨头，还有这种，这是白色的毛发，白色的毛发，这个有可能是个人骨头。老乡说的丢了有人嘛，对不对？嗯、看他只有一个了、哦，不要拍，不要拍。
我看，这个洞壮观吧？连在一起的。它和外面的天生桥是连在一起的。我们继续探它这边这个水洞。哇，这个水洞可能是地下河，这里面很多这种钩虾嘛，好多钩虾。哇，这个洞挺深，它的这个裂缝呢也是很高的。哇，这个比刚刚的下水孔要大了很多。一路过来，这个洞道是越来越狭窄了，看到吗？刚好可以容一个人通过。我们继续往前探，看它到底通到什么地方。我的天哪！啊，从这个狭窄的裂缝过来，在这边豁然开朗，又是一个大洞天。哇、哦，还有洞道，看这里有多高。这应该是直通地面的，我们从地面开线下来是两百米，我们继续沿着这边这个稍微大一点的洞道前进。天哪，这个洞有意思啊！我们现在在这里面行走了大概是嗯、呃、一公里多，在这里呢发现了非常漂亮的这种水冲石。这个看起来像缩小版的墨石公园，看到了吗？全是这样水冲刷出来的痕迹，看，漂亮吧？洞道还很深，我们继续前进。这里大概六米高，上面又是一个洞道，这边要矮一点，手啊可以抓住这一石头。往上爬一点都不滑，从这里上来呢，还是这样的大裂缝。这边出现了很多的乱石，还是一直往上。没想到这个竖井的底部啊，有这么长的一个洞道。这些石头呢，全是这样的漆黑色，非常的光滑。一路沿着这些乱石上来呢。在这边，还是这样的大乱石，我们决定上去看一下还有没有洞道。这是有一个小洞的，可以从这里爬上去。这个入口非常的小。我的天！这个入口是一直往上的。天哪！我在这边还是这样的乱石，看一直上去都是被这种大乱石堵住的。这是这个洞的最深处，上面都是被乱石封住的。我们决定原路返回。现在所有的队友都上去了，我收掉绳子，也准备出洞。这里上去。会非常的累呀、啊。这个大坑呢，我们就探索完毕了。我们在这个竖井的底部啊，真的发现了有很多丢弃的啊、呃、古物件。本期视频就拍到这里了，感谢大家观看，咱们下期视频再见，拜拜。